மற்றும்ஷன் <laughs> F&B service, institutional housekeeping, front office management, bakery and confectionery, diploma and B.Sc. in hotel management and catering sciences. அனுபவம் உள்ள பேராசிரியர்களால் பயிற்சி. முன்னணி மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனைகளில் செய்முறை பயிற்சி. Catering மாணவர்களுக்கு நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் ட்ரெய்னிங். படிக்கும் போதே கை நிறைய சம்பளம். 100% உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளில் வேலை வாய்ப்புக்கு உத்தரவாதம். அன்னை அரவிந்தர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் Life Sciences and Catering number 270 Lenin Street Delhi Top Signal Koyavar Palayam Puducherry for admission call 9626011483 and 7200 14559 குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் கிளாஸில் செல் இன்ஜுரி அண்ட் செல் அடாப்டேஷன் வந்து பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்டோசைட்டோசிஸ் அண்ட் எக்ஸசைட்டோசிஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஃபிசியாலஜிலேருந்து ஒரு டாப்பிக்கு செல் இன்ஜுரிஸ் கர் சாரி எண்டோசைட்டோசிஸ் அண்ட் எக்ஸசைட்டோசிஸ்ன்றது என்னென்னா இப்போ எப்படி செல்லுக்குள்ளே வந்து எனர்ஜி வந்து என்டர் ஆகுது எப்படி வெளியில் பாஸ் ஆகுது அப்படின்றத இந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் செல் மெம்பரைன் செல் மெம்பரைன் டிரான்ஸ்போர்ட் மெம்பரைன் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அப்படின்றத இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேசி மெம்பரைன் டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ராசஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூவ் டவுன் ஏ கான்சன்ட்ரேஷன் இது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறது தான் இதோட ஃபங்க்ஷனே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து கிரேடியன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹையாகவும் இருக்கும் லோவாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா இதை ரிலேட்டடாக சொல்கிற ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஹை ப்ராசஸாகவும் இருக்கும் லோ ப்ராசஸாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டிஃப்யூஷன்றது என்னது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நிறைய வந்து பரவுறது தான் வந்து டிஃப்யூஷன் சிம்பிள் டிஃப்யூஷனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விட்வின் பாஸ்போ லிமிட்ஸ்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மாலாகவும் நான் போலார் மாலிகூல்ஸும் இருக்கும் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரூ டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன் இது வந்து எதாவது டிஃபிஷன் ரொம்ப பெருசு பெரிய லெவலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீனை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரொசீட் அண்டில் சிஸ்டம் ரீச் ஈக்லிபிரியம் இந்த ரெண்டுமே என்ன பண்ணோம்னா செல்ல மெம்பரைனை வந்து ஈக்லிபிரியமாக வச்சுக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெக்வர் நோ அடிஷ்னல் எனர்ஜி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னல் எனர்ஜிலாம் வந்து எதுவும் வந்து வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்னா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மூமெண்ட் அப் அகெயின்ஸ்ட் இயர் கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் லெஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் மோர் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூமெண்ட் ஆகும் போது ரொம்ப வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப லெஸ்ஸாகவும் இருக்கும் மோராகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாகவும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடக்கும் ஒரு செல் வந்து க்ரோத் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாகவோ நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பிரேக் பண்ணி தான் என்ன ஆகுதுன்னா செல் மெம்பரைன் வந்து டெவலப் ஆகுது இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப செல் மெம்பரைனோட க்ரோத் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி கம்மியாகவும் இருக்கும் ஸோ ரெக்கார்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன் அண்ட் எனர்ஜி இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸும் எனர்ஜியும் நம்ம செல்லுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்னென்னா ப்ரோட்டீனு எனர்ஜியும் அந்த லே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அடினும் ட்ரைபாஸ்பேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ஏடிபியும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஆல் ஆஃப் திஸ் ப்ராசஸ் இன்வால்வ் மூவிங் ஸ்மால் அப்ஜெக்ட் அக்ராஸ் செல் மெம்பரைன் இது எல்லா ப்ராசஸ்மே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து அப் அந்த செல் மெம்பரைன்குள்ளே தான் இது வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு செல்குள்ளே இந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்தால் தான் நம்ம பாடி ஃபுல்லாக வந்து க்ரோத் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹவு டு லார்ஜர் அப்ஜெக்ட் மூவ் இன்டு அவுட் ஆஃப் செல்ஸ் எப்படி லார்ஜர் ஆப்ஜெக்ட்லாம் வந்து செல்லுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுது எப்படி வெளியில் போகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யூஸிங் வெசிக்கல்ஸ் வெசிக்கல்ஸ் மூலயமா தான் வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து செல்லுக்குள்ளே வந்து வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வெசிக்கல்ஸ்னால் என்னென்னா செல்லுக்குள்ளே வந்து சின்ன சின்ன பபிள்ஸ் மாதிரி ஃபார்மேஷன் ஆகிறது தான் வெசிக்கல்ஸ் அதாவது கொப்பளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில வந்து மைனூட்டாக இருக்கும் ஸோ கேன் ஃபியூஸ் வித் பிஞ்ச் ஆஃப் செல் மெம
அடப்சர் ஆகும் போது இதுக்குள்ளே வந்து பிஞ்ச் ஆஃப் செல் மெம்ரேன் வந்து என்டர் ஆகிட்டு வெளியில் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ பிகாஸ் வெசிக்கல் கேன் செல் மெம்ரேன் போத் ப்ரைமர்லி மேட் ஆஃப் பாஸ்போலிபிட் பைலேயர் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வெசிக்கல்ஸ் வந்து செல் மெம்ரேன் எல்லாத்துலேயும் வந்து போத் ஆகும் போது என்ன நடக்கும்னா பாஸ்போலிபிட்ஸ் ரெண்டு லேயராக வந்து பிரியும் ரெண்டு லேயராக வந்து பிரியும் போது தான் என்ன ஆகும்னா பைலேயராக பிரியும் போது நமக்கு செல் மெம்ரேன் வந்து அதிகமாக நமக்கு க்ரோத் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த கான்செப்ட் புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து செல் வந்து எப்படி வந்து லார்ஜர் ஆப்ஜெக்டோ வந்து எப்படி செல்லுக்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டு வெளியில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய குட்டி குட்டி வெசிக்கல்ஸ் மூலயமா வெசிக்கல்ஸ் ஃபியூஸ் ஆகும் போது அதுக்குள்ளே போயிட்டு மெம் எனர்ஜி வந்து உள்ளே போயிட்டு அது வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சு நிறைய மெம்ரைன்ஸாக உருவாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ வெசிக்கல் பேஸ்டு மெம்ரைன் அப்படின்னு எடுத்துக்க போனீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ட்ரான்ஸ்போர்ட் ப்ராசஸில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டோசைட்டோசிஸ் எக்ஸோசைட்டோசிஸ் இதுதான் மெம்ரைன்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆகிற அந்த ரெண்டு செல்ஸ் எண்டோசைட்டோசிஸோ எக்ஸோசைட்டோசிஸோ எண்டோசைட்டோசிஸ்னால் என்னென்னா மூ லார்ஜர் சார் லார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட் இன்டூ செல்ஸ் இன்டூ செல்ஸ் எக்ஸோசைட்டோசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூஸ் லார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட் out of the cell okayla endocytosis ko id exocytosis ko idha different endocytosis ko cytosis ko la enter agudhu exocytosis ko la enna aguna release agudhu nu solranga so endocytosis na enna na first endo na enna na inside appdi solranga enable cell to take food particles engulf prey etc இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செல்லை வந்து ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸில் இருந்து என்ன பண்ணதுன்னா நம்மளோட செல்லுக்கு இன்சைட் பண்ணது நிறைய எங்கே ஃபப்ரி நிறைய எனர்ஜியை வந்து என்ன பண்ணதுன்னா பரவல் பண்ணதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உள்ளே அதிகமாக வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எண்டோசைட்டோசிஸ் மூலமாக ஓகேங்களா இது எப்படி ஒர்க் பண்ணதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்களேன் ஹவு டஸ் இட் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செல் சென்சஸ் அவுட்சைட் த செல்ஸ் செல்ஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்லோட சென்ஸில் அவுட்சைட் த செல்லில் செல் மெம்பரைன் பாக்கெட்ஸ் இன்வெர்ட் டு கிரியேட் வெசிக்கல் அரவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி நம்மளோட செல் மெம்பரைன்குள்ளே அந்த இன்வெர்ட் கிரியேட் வெசிக்கல்ஸை வந்து அதிகமாக கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வெசிக்கல்ஸ் வெசிக்கல்ஸ் ஆஃப் பிஞ்சில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செல் மெம்பரைன் மூவ்ஸ் இன் டு செல் ஓகேங்களா நான் சொன்ன இல்லையா அதாவது ஒரு செல் இருந்துச்சு அப்படின்னா செல் மெம்பரைனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு வெசிக்கல்ஸ் இருக்கும் அந்த வெசிக்கல்ஸ் ஃபியூஸ் ஆகும் போது உள்ளே வந்து என்டர் ஆகும்னு ஸோ அந்த மாதிரி என்ன ஆகுதுனா எனர்ஜி வந்து உள்ளே என்டர் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெசிக்கல் ட்ராவல் டு டெஸ்டினேஷன் இன் செல் அலாங் மைக்ரோடோபுலஸ் ட்ராக் அந்த டெஸ்டினேஷன் அதோட வேலையே என்னென்னா அந்த மைக்ரோடோபுலஸ் ட்ராக் வந்து வெஸ் உள்ளே என்டர் ஆகிறது தான் அதோடய வேலையே ரிமூவ் மெம்பரைன் ஃப்ரம் செல் சர்ஃபேஸ் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா செல்ஸ் வந்து மெம்பரைன் வந்து ரிமூவ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க இது போயிட்டு கனெக்ட் ஆகும் போது நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி ப்ரோட்டீன்ஸ் மூலிமா எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த செல் அந்த எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகுனா உள்ளே போயிட்டு நிறைய பிரிய ஆரம்பிக்குது ரெடியூசஸ் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் செல் மெம்பரைன் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து செல் மெம்பரைன் வந்து நிறைய இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க டோட்டல் நிறைய சர்ஃபைஸ் வந்து இருக்கும் சம் செல் கேன் ஆக்டிவ்லி எக்ஸ்டெண்ட் ஃபிசியோ பார்ட்ஸ் டு என்கல் பார்ட்டிகல்ஸ் சைடோ பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்கல் பண்ணும் நிறைய வந்து நிறைய பெரிய நிறைய நிறைய வந்து உருவாக்கிட்டே கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்டோசைட்டோசிஸ் எண்டோசைட்டோசிஸ்ன்றது என்னென்னா நம்மளோட ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ்லேருந்து செல் மெம்பரைன்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டு அந்த அதாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த விசிக்கல்ஸ் மூலயமா என்டர் ஆகிட்டு நிறைய வந்து பைப்போலராக பிரிஞ்சு நமக்கு செல்லாக வந்து நிறைய செல்ஸாக வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்டோசைட்டோசிஸ் ஓகேங்களா எக்ஸோசைட்டோசிஸ்னால் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவுட் எக்ஸோனா அவுட் சைடு ஸோ என்னபிள் செல் டு செக்ரிட் ப்ரோட்டீன் ரிலீஸ் வேஸ்ட் எக்ஸெட்ரா நம்மளுக்கு செல் மெம்பரைனுக்கு உள்ளே நமக்கு எதெல்லாம் தேவையில்லை எல்லாமே செல்லுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிடுச்சுன்னா அதிகப்படியான செல் வந்து நம்ம பாடியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் இதெல்லாம் நமக்கு தேவை இல்லையோ அது எல்லாமே எக்ஸசைட்டோசிஸ் ப்ராசஸ் மூலிமா நமக்கு என்ன ஆகிடும்னா வெளியில் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹவு டிஸ் இட் ஒர்க் இதே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வெசிக்கல் இன்ச வெசிக்கல் என்றது என்னதுன்னா கண்டெய்னிங் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இன்சைட்னு வச்சுக்கோங்களேன் செல் மூவ்ஸ் டுவோர்ட் த செல் மெம்பரைன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்லை வந்து மூவ் பண்ண
ஆட் ஆகும் போது நமக்கு என்ன பிளாஸ்மா மெம்பிரைன் வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இமேஜில் வந்து பாருங்களேன் ஏபிசி சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இமேஜ் நான் கொடுத்துருக்குறேன் டார்கெட் ஆஃப் மெம்பிரைன் எப்படி வந்து மெம்பிரைன் ஃபார்மேஷன் ஆகுது உள்ளேருந்து எப்படி ரிலீஸ் ஆகுது ரிலீஸ் ஆகிறத வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் வெளியில் அனுப்பிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சேவ் ஆகக்கூடியது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஃபார்மேஷன் ஆகும் ஒரு செல்லாக வந்து எப்படி ஃபார்மேஷன் ஆகுது மெம்பிரைனா அப்படின்றது உங்களுக்கு இதில் காமிச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டோசைட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸசைட்டிஸ் ஒரு ரிவ்யூக்காக பார்க்குறாங்க இது வரைக்கும் சொன்னதா கான்செப்ட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டோசைட்டிஸ் எக்ஸசைட்டிஸ் என்ன பண்ணுது ரெண்டு போத் ஆஃப் செல்லும் சேர்ந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆர் நாட் டிரைவ் அண்ட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ஸ் என்னால் ரொம்ப டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்வர் எனர்ஜி நிறைய எனர்ஜி நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐஐடிபி இன்க்ளூடு டு சேஞ்ச் ஷேப் ஆஃப் செல் மெம்பரைன் நம்மளோட செல் மெம்பரைன் மெம்பரைனை சேஞ்ச் பண்ண அந்த ஷேப்பை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது நம்ம நம்மளோட எனர்ஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து மாற்ற வைக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட செல் ஸோ செல்ல மாற வைக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எண்டோசைட்டோசிஸும் எக்ஸோசைட்டோசிஸும் ரெக்வயர் ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் சைட்டோஸ்கெலிட்டன் அதே மாதிரி நம்ம தேவைக்கான சைட்டோஸ்கெலிட்டன் சொல்லணும் இல்லையா ஸ்கெலிட்டல்குள்ளே நமக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ ரீ அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி டு மூவ் வெசிக்கல் அலாங் மைக்ரோ ட்யூப்லட் ட்ராக்கு அதே மாதிரி வெசிக்கல்ஸ் எல்லாமே எங்க மூவ் ஆகுனா மைக்ரோ ட்யூப்ல ஸ்ட்ராக்ல ட்யூப் ஆகும் சாரி டிராவல் ஆகும் சொல்றாங்க மஸ்ட் அக்வர் அட் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் ரேட் இன் செல் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி ரொம்ப ஈக்குவல் ரேட் இருக்கும்னு சொல்றாங்க எல்லா செல்ஸ்மே எண்டோசைட்டோசிஸ் இருந்தாலும் சரி எக்ஸோசைட்டோசிஸ் இருந்தாலும் சரி ஈக்குவல் ரேட் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து இருக்கும்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ த செல் டஸ் நாட் கெயின் அ லாஸ் டு மச் மெம்பரைன் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல் வந்து கெயின் ஆகல அப்படின்னா நிறைய மெம்பரைன் வந்து சேரல அப்படின்னு அர்த்தம் நிறைய மெம்பரைன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகல அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்மால் அப்ஜெக்ட் கேன் என்டர் எக்ஸிட் செல் வியா எப்படி வந்து சின்ன சின்ன ஆர்டிகிள்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்ததே திருப்பி பார்க்கணும் அப்படின்னா எப்படி உள்ள என்டர் ஆகுது எப்படி வெளியில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் டிஃபியூஷன் மூலயமாவும் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃபியூஷன் மூலயமா வெளி உள்ள போயிட்டு வெளில வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் மூலயமா தான் வெளியில் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க லார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட் கெனாட் பாசஸ் பிட்வீன் பாஸ்போலிபிட்ஸ் அர் த்ரூ ட்ரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன் ரெக்வர் வெசிக்கல்ஸ் ஓகேங்களா லார்ஜ் ஆப்டிகல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதில் பாஸ் ஆகாதுன்னா பாஸ்போலிபிட்ஸ்லேயும் இல்லை ட்ரான்டீன்லையும் இதில் வந்து பாஸ் ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்மால் ஆப்ஜெக்ட் வந்து <laughs> என்டர் ஆகுது எப்படி வெளியில் பாஸ் ஆகுது அப்படின்றத உங்களுக்கு கிளாஸில் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் எனி டவுட் இருந்துச்சுன்னா வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சா தான் உங்களுக்கு நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து சேரும் அப்போ தான் உங்களால் ஈஸியாக வந்து கிளாஸை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ டென்த் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு மேல என்ன படிக்கலாம்னு யோசிக்கிறீங்களா என்ன கோர்ஸ் படிச்சாலும் உடனே வேலை கிடைக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஆ படிக்கும் போதே வேலை வாய்ப்பை அளிக்கிறது உங்கள் அன்னை அரவிந்தர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் லைஃப் சயின்சஸ் அண்ட் கேட்ரிங் ஆண்டு கட்டணம் வெறும் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மட்டுமே மறைமுக கட்டணம் ஏதும் இல்லை தவணை முறை வசதியும் உண்டு இத்துடன் யூனிஃபார்ம் லேப் கோட் ரெக்கார்ட் நோட் ஐடி கார்ட் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் மற்றும் பேசிக் கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் முற்றிலும் இலவசம் யூனிவர்சிட்டி அப்ரூவ்ட் கோர்சஸ் டிப்ளமோ இன் மெடிக்கல் லேப் டெக்னாலஜி எக்ஸ்ரே டெக்னாலஜி டயலிசிஸ் டெக்னாலஜி ஆப்டோமெட்ரி ஆபரேஷன் தியேட்டர் டெக்னாலஜி மற்றும் பேஷன்ட் கேர் அசிஸ்டன்ட் மேலும் பிஎஸ்சி மெடிக்கல் லேப் டெக்னாலஜி டயாலிசிஸ் டெக்னாலஜி மற்றும் ஆபரேஷன் தியேட்டர் டெக்னாலஜி ஷார்ட் டைம் கோர்சஸ் டிப்ளமோ இன் ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜ் ப்ரொடக்ஷன் எஃப் அண்ட் பி சர்வீஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஹவுஸ் கீப்பிங் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பேக்கரி அண்ட் கன்ஃபெக்ஷனரி டிப்ளமோ அண்ட் பிஎஸ்சி இன் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேட்ரிங் சயின்சஸ் அனுபவம் உள்ள பேராசிரியர்களால் பயிற்சி முன்னணி மருத்துவ கல்லூரி மற்றும